Metal. Rossi Red Wings. No voy a hacer una review sobre esta réplica porque ya hay varias por ahí y para qué. Solo decir que eh, mecánicamente me gusta, me gusta secas, eh, por lo que vale que son unos 100 euros, lo que trae y tal, y los acabados que tiene, es una pistola que está bien, bien. ¿La recomiendo? Sí. Estéticamente no me gusta, no me gusta nada. Hasta el punto de que la hemos pillado, el cliente me la ha pedido, me ha dicho yo quiero la Rossi Red Wing y tal, pero quiero hacerle esto. Y básicamente he hecho mentira, he hecho lo que me ha salido de los huevos, he pasado del cliente. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la caja, que esto, bueno, ya habéis visto, precaución, el despiece viene muy bien, esto me encanta. Compatible con la Marui, muy bien embalada, lo del Nozel para CO2... Eh, juntas de repuesto y la guía para usarla con CO2 fuera, no hay más que decir de la caja si sí voy a decir una pega para grabar el vídeo he preparado unos cargadores diferentes y tal he cogido el suyo no sé si se oirá eh, hace 24 horas que la tengo y ya está fugando así ha quedado Lleva montado todo el sistema de una EMG, la parte superior, luego el cañón es un maple leaf con goma y tal y cual. El outer que era dorado se le ha quitado todo el dorado, curro que ha llevado, curro que ha llevado. Los tornillos son los originales, pero las cachas no, las cachas son de madera que las hemos hecho nosotros con el marcaje de Salien. Hemos hecho una Salien Games. Hemos pulido los tornillos por los dos lados y esta es la otra cacha, que baje para el pulgar. Ha quedado mucho más gruesa que con las cachas originales, que esas sí que no me han gustado nada, plasticazo. Y está todo tal cual, con su cargador, sigue fugando, no sé cómo estará de gas. Tiene muy buena patada y estamos aquí fresquitos en el local. Este, vamos a primero, primero este, este es un Angry Gun de una Unicorn, que es sistema Marui, entra perfectamente y cicla perfectamente y los que mejor van para mí en funcionamiento son estos que son los Marui originales pero tienen una pega cuesta un huevo meterlos este, este está heladito heladito estaba en el suelo y tiene frío frío pero aún así funciona a la perfección ya yeah. sacarlo duro duro no sé, quizás sea porque llevan mucho tiempo por ahí y han estado cargados y lo mismo se han hinchado. Como base, la pistola, bien. Eh... Esto lo traía nada más sacarlo de la caja. Esta palanca de seguro, la otra va muy bien, pero esta, tucu, 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 esto es muy típico de las 1911. Luego es chula y ya os digo, funciona muy bien. No sé cuánto durará ni la calidad de los materiales, pero lo que quería hacer era... Pues básicamente esto, una cosa diferente. Eh, está la Sai Red, que la tiene EMG, aunque en España todavía no la he visto, que es la básicamente la high capa de Salient Arms, pero con sistema 1911. Sí que es cierto que el grip lleva Maxwell, que lo lleva integrado de Forja y tal, pero yo la prefería así. Y era solo por intentar hacer una cosa distinta, eh, hacer pruebas con la grabadora láser una fresadora nueva que tengo para hacer cositas así que era para mí personales, pero bueno que me apetecía hacer esta historia eh, ha sido llegar y poner, eh, quitar y poner la otra corredera y ha funcionado perfectamente a la primera también lo he probado con la de la de la Unicorn de Angry Gun que es una de 1911 normal se la ha montado directamente y cicla perfectamente es sistema Marui y funciona con Marui lo único que me acaba de joder es que esto ya esté fugando y no es como los de Marui, tal que aquí junta, tal, aunque creo que está jugando por la válvula, pero como sea de lo de lo pas del tema pasadores y demás, probablemente es que ni me molesten arreglarlo. Esto era lo único que quería enseñaros. Eso es todo, chicos.